。Hello， 大家好，欢迎来到这个频道。简单介绍一下，这个频道是以 DIY 制作为主，我会分享一些自己日常的 DIY 制作过程，希望大家喜欢。如果你也有同样的兴趣爱好，欢迎点赞、订阅及转发。今天我们要制作的是水磨石烛台，让我们开始吧。这里是一些需要用到的材料。这次我们要制作的烛台是用于长形的蜡烛，制作过程非常简单。制作前先戴上手套，取出厨房纸巾用完后，中间的硬纸圆筒，用它来制作我们今天要用到的模具。用透明胶带在圆形表面贴一下，可以起到脱模后底部光滑的作用。将圆筒切成需要的高度。我想要做两个烛台，一高一矮，这样完成后放在一起会比较错落有致。因为我用的圆筒比较厚。用普通的剪刀无法剪开，所以我用了小锯子。切完圆筒，将圆形纸板和圆筒粘合起来。粘完后要确保倒入水泥后不会有渗漏的问题用一张纸巾叠出一点厚度，包在蜡烛底部，这样一方面可以保护蜡烛，另外一方面拔出的时候蜡烛不会受损伤，脱模的时候也会比较容易。我们开始搅拌水泥。这次的水泥里，我加入了一点白沙。有观众留言问，水泥制作过程中是否一定要加入沙子？这里可以稍微解释一下。一般情况下，加入沙子是为了增加作品的硬度。如果作品需要的硬度不高，体积又小，不加入沙子其实也是可以的。搅拌均匀后，倒出一部分，先完成白色为底色的水泥。在白色水泥里加入事先准备好的彩色碎片。彩色碎片的制作方法可以点击上方链接，有详细说明。该视频里还有关于如何用碎片调色的小窍门，有兴趣的朋友可以看一下。先找一张自己喜欢色调的图片，屏幕上是我这次找的样子。图片中主要以粉色、灰色、白色为主要基调，将这些颜色的碎片导入白色水泥中，混合至均匀。
接下去调出另一个以粉色为底色的水泥，导入少许红色的水泥颜料，并调和。这里要注意颜料不要一下子倒太多，可以一次一次慢慢加入，直到调出自己满意的颜色。然后再将碎片导入并混合均匀取出之前用圆筒制作的模具，导入水泥。因为我用的是快干水泥，这里我发现，等我导入水泥的时候，感觉已经太干了。如果大家在制作的时候也碰到同样的问题，可以加入少许的水，再搅拌一下就可以了。抖动模具，让水泥里不要有空隙。接下去插入蜡烛，因为水泥里有碎片。所以插入的时候轻轻抖动，这样会比较容易。之后大概等待二十四小时就可以脱模了。脱模的时候非常容易的拔出了蜡烛，拆下底部，然后又用上了锯子，在锯子的帮助下顺利脱模。接下去用砂纸打磨表面，直到露出彩色的碎片。这里还是建议在水槽里进行，这样更有效率，而且房间里也不会起灰。嗯、我用的是八十目的砂纸，很快表面颜色就会显现出来。干了之后，表面的颜色会变得不那么明显，不过没关系，之后喷上透明漆后，颜色就又会出来。用胶带贴一圈。之后，在烛台口的部分用丙烯颜料涂上一圈金色，给烛台增加一点点的高级感
。颜料干了之后，慢慢撕掉胶带，要保证颜色边缘的平整。最后，在比较空旷的地方喷上透明漆，油漆干了之后，烛台就完成啦。最后来看一下完成后的效果吧。感谢收看。如果你对这个视频内容有任何的问题，请随时留言，我会在第一时间回复。谢谢。